¿Qué pasa papus cómo andan hoy? Amigos hoy les traigo un reto y un hilo a la vez, vamos a ver si lograrían sobrevivir a un apocalipsis zombie. Les daré opciones y ustedes elegirán lo que ustedes hicieran en mi lugar, cuéntense sus puntos buenos y veremos si lograste sobrevivir, o moriste por el camino. Qué aburrido no hay nada en televisión. Qué carajos. Atención, esto no es un simulacro, nadie salga de sus casas, las personas tienen un extraño comportamiento, y un virus los hace letales. Ahí va a la área. ¿Qué? Carajo que es todo esto. Había cientos de personas corriendo y los infectados comiéndose a personas, y tratando de entrar a las casas, todo sucedió muy rápido, y era cuestión de tiempo que vinieran a querer entrar a la mía. Mi pana aquí comenzamos con las opciones que harías. Opción 1, esperas a que los equipos de rescate ayuden y confías en que no pasará nada. Opción 2, te quedas en casa y refuerzas todas las entradas. Opción 3, tomas una mochila con provisiones y objetos para defenderte y sales de ahí en cuanto puedas, o 4, solamente huyes y sales de tu casa sin nada buscando un sitio seguro. Bueno en tu casa tarde o temprano entrarán, y se te acabarán los suministros y si sales sin nada morirás, por lo cual necesitas armas y provisiones para irte de ahí. Vámonos de aquí, salí con mi mochila con botellas de agua y un cuchillo en mano, estaba caminando por las calles amigos esas cosas se veían feas. Pero no duraría mucho en medio de la calle tenía que irme rápido, ¿a dónde nos vamos amigos? Como primera opción sería ir a un centro comercial, ahí tendríamos comida para meses. Opción 2, ir con mi familia, ahí estaría con calma y sabré qué hacer. Opción 3, tener que buscar armas y dónde hay, es en la estación de policía, pana ¿a dónde irías tú? Por mucho que quieras a tu familia nada va a cambiar sin armas, el centro comercial no es buena idea ya que es donde más gente hay, por lo cual iremos por las armas a la estación de policía. Sucio, estas cosas se estaban poniendo feas amigos ya con las armas, tendría que ir a un lugar seguro para pasar la noche, al voltear desde el techo de la estación vi lo malo. Tendría que escapar rápido amigos ya que se dirigían hacia acá, tomé las armas y me fui rápido hacia el bosque donde menos hubiera gente. Carajo, salí corriendo de ahí, me venían persiguiendo dos zombies más. Entré a un callejón amigos y venían esas dos cagadas, pero no tenía salida, se empezaban a acercar cada vez más, ¿qué haces? Opción 1, sacar tu pistola y sacarle los sesos. Opción 2, sacar tu cuchillo y tratar de matarlos con eso, o 3, quedarse escondido en una esquina esperando que se vaya. Bueno, quedarse sin hacer nada no es la mejor opción, en el momento que disparemos, todos los zombies alrededor vendrán por nosotros y nos quedaremos sin balas así que moriremos. Así que lo mejor es intentar matarlos con el cuchillo. Bastardos locos, la opción 3 era la correcta, los acribille sigilosamente sin que más vinieran, tomé mis cosas y seguí caminando hasta mi destino, ya era noche panas en ratos escuchaba a algunos zombies pero los ignoraba. ¿Qué les pasa malditos locos? Había dos personas disparándoles a los zombies, pero atraerían más de ellos. ¿Qué haces? 1. Me voy corriendo antes de que lleguen más zombies. 2. Me quedo escondido mirando a ver qué pasa. 3. Entro a la batalla y les doy mi ayuda con armas. 4. Le ayudo a los zombies y les disparo al grupo desde lejos. Bueno podría salir solo corriendo, pero cuando necesite ayuda de alguien no habría nadie para protegerme, si me quedo mirando, puede que los maten y sigan por mí, si los ayudas, ahora tendrás un grupo que te apoye y saldrán de ahí, lo más correcto es la 3. Muchas gracias. ¿Tú quién eres? Los vine a ayudar, ¿para dónde iban? Estábamos dirigiéndonos a un lugar donde tienen una muralla, ahí estaremos a salvo, dijeron. Entonces vámonos. 
No, ¿cómo vamos a confiar en él? No perdemos nada con traerlo. Nos teníamos que marchar de ahí rápido, todo estaba destruido y había zombies por todos lados. Tenemos que irnos rápido de aquí. Nos tendríamos que mover pero la pregunta era en qué. Elijan las opciones amigos, como primera opción tenemos un vehículo todoterreno, la segunda sería ir a pie sin hacer ruido, la tercera ir a un helipuerto y tomar un helicóptero, y por último creo que hay un embarcadero acerca, irnos en barco. A pie, pronto nos cansaríamos, no sería buena opción, en helicóptero haríamos demasiado ruido y creo que nadie sabe manejar, en barco estaríamos solos y a la intérprete, podríamos perdernos, así que la mejor opción es en el coche, espero hayas estado en lo correcto pana. Vámonos rápidos. Amigos estábamos buscando un auto, por fin encontramos uno fuera de una casa y entramos por las llaves. Yo busco por aquí. Ok yo iré acá. que se lo coma. ¿Estás bien? Creo que sí. Esa doña no me ayudó, no sé por qué, pero por fin teníamos las llaves del auto, ahora sí nos iríamos rápido de ahí. Ya nos cargo la chingada. No. Por atrás los vamos a rodear y tomamos el auto. Comenzamos a correr para ir detrás de la casa y tomar el auto. Los voy a dejar aquí. Ahora ayuda a Amiga. Amigos se la van a comer. Vamos a ayudarla. Carajo se la comieron, vámonos. Nos quedamos sin una compañera con aunque creo que me quería muerto más que nada, así que nos fuimos en el coche, los zombies se lanzaban al carro cuando lo escuchaban. Ah, quítense bastardos. Estamos a 30 minutos y llegaremos rápido. Amigos aquí por fin estábamos, estaríamos a salvo por el momento. Muestren sus armas y bajen del vehículo. Panas les pregunto lograron sobrevivir, si logran un solo punto, se quedarán como niño noob. Si lograron dos puntos, están como zombie probable. Si tuvieron tres correctas, están como la categoría de probable superviviente. Si lograron cuatro puntos, quedan como superviviente. Ya si lograron todos los puntos, se convierten en Terminator. En los comentarios pongan en qué nivel quedaron amigos. Sobreviví al final y estuvimos a salvo en esa gran muralla dentro, veríamos cuánto duraríamos ahí, y el rescate llegaría después, si se preguntan qué pasó después amigos, yo también, un momento podemos verlo, nos vemos en el final alternativo, no se vayan. Hemos llegado. Estábamos a salvo aquí dentro, las paredes eran gigantescas, este compañero era un nuevo amigo, se llamaba Matías. La gente dentro celebraba, se escuchaba música y ellos cantando felices de haberse salvado. Jaja <risa> zombie estúpido. Amigos el ruido me molestaba así que me aleje un poco de eso, lo que quería era descansar. ¿Qué está pasando? ¿De qué? ¿Qué? No, no, por el ruido esas cagadas estaban subiendo, rápidamente tuvimos que irnos de ahí, la muralla ya no era un lugar seguro, los zombies empezaban a atacar. Vámonos, vámonos. Las personas subían a helicópteros que eran de emergencia, así que corrimos hacia allá. Quítate carajo. Amigos salimos de la muralla en el helicóptero, logré subir junto con mi compañero, la muralla había sido infestada por esos zombies. Todos corran ya no hay nada que hacer. ¿Qué carajos? Ayuda. Carajo esas cosas son zombies ahora ¿qué hago? Pana este eres tú, estás en el departamento tranquilamente, escuchas a los zombies subir desde abajo por las escaleras, ¿qué haces? 
1. Bajar a ver qué es lo que pasa. 2. Le avisas a los demás vecinos y bajan a mirar. 3. Te preparas y subo a la azotea para pedir ayuda. Y 4. Te quedas en tu casa y pides ayuda. Elige pana. Si bajas hasta abajo o con algún vecino, verás a los zombies subir y tendrás que subir todos los pisos sin saber qué hacer. Si te quedas en tu casa te quedarías en tu tumba ya que se te acaban las opciones para salir. Lo correcto sería subir hasta la azotea para pedir ayuda, esperando a que un helicóptero de rescate llegue por ti. La opción más correcta es la 3. No puede ser sube sube. Ahora qué hago. No puede ser como tan rápido están todos. Adiós mío. Panas nos llevaban a un lugar más seguro, todo la mayoría del país estaba infestado, llegamos hasta el estado de Luciana donde tal vez podríamos llegar a sobrevivir. Al llegar solamente éramos solamente cuatro personas, el piloto, mi amigo y otro tipo, estábamos buscando a el refugio pero estaba todo destrozado, sin mucho que hacer realmente. Tenemos que encontrar provisiones y gasolina. Tenemos que hallar cerca de aquí algo, cerca habría un concierto en unos días, podemos ver en los camiones si hay comida y gasolina. Cuidado. No. Amigo carajo el piloto. Puta madre me voy a suicidar. Amigos ya no teníamos piloto que volara el helicóptero y ninguno de nosotros sabía hacerlo. Decidimos ir al lugar del estadio donde supuestamente estaría el concierto si no fuera por estas cagadas. Tenemos que armar algo y salir de aquí. ¿Qué pensaríamos? Amigos ¿qué harían ustedes elijan. 1. Tratar de volar el helicóptero por su cuenta. 2. Caminar evitando a todos los zombies en el camino hasta encontrar una zona segura que está a unos cuantos kilómetros. O 3. Con las cosas que encuentran reforzar el camión y salir de ahí. Elijan panas. Bueno, volar el helicóptero sin experiencia y sin saber no sería buena idea, volarían en pedazos. Caminar sonaría sensato pero es caminar por lo menos kilómetros hasta encontrar una zona segura y con el cansancio somos más vulnerables, ahora la opción más correcta sería la 3. Consigamos algunas láminas y armas de haber por aquí. Comenzamos a buscar todas las piezas para armar, en el camino encontré armas, algunos militares estuvieron aquí pero no terminó muy bien, se me hacía extraño ya que no había muchos zombies por aquí, el piloto tenía razón aquí sería un concierto, estaba el escenario a unos metros de donde estaba el autobús que armaríamos. Carajo tengo hambre. Ah. Ya tenía algunas armas y algunas láminas para colocarlas en el camión, cuando caminaba encontré una pequeña fábrica, pero estaba tapada con tablones de madera, aunque no serían difícil de quitar y tal vez adentro haya comida, ¿qué harías? 1. Quitas los tablones y entras a la fábrica. 2. Sigo investigando los alrededores. 3. Regreso por donde vine. 4. Busco otra entrada. Amigos cuando llegues a un sitio con tablones de madera en las puertas vete rápido de ahí, porque eso significa que si alguien logró escapar, tapó esas entradas para que lo que esté dentro no pueda salir, así que lo peor sería quitar la madera, así que la opción correcta sería la 3, regresar al camión. Amigo está listo esto. Por fin estaba listo el camión, con unos cuantos clavos y soldadura quedó perfecto, solamente quedaba la gasolina que estaba cerca del escenario del concierto. No aguanto el hambre, que bien aquí debe haber comida había trabajadores aquí, solo quitamos esto y listo. Ahora sí a comer. Ah, Mira aquí están amigos solo tenemos que... Eh, ayuda. No puede ser, todos los zombies habían escapado de ahí, teníamos que distraerlos y quitarlos pero tendríamos que hacer mucho ruido ya que eran muchísimos, regresamos cerca del escenario a pensar qué hacer. Amigos contaremos sus puntos, si no tuvieron ninguna correcta están como, ni siquiera para zombie. Si tuvieron un punto, quedan como, huevibabo. Huevibabo. 
si acertaron dos, ya serían, probables supervivientes, y si atinaron tres, déjenme felicitarlos amigos ustedes serían los cyborg supervivientes. Comenten en qué lugar quedaron panas. Amigos creen que escapemos, acompáñenme a ver esta batalla legendaria contra los zombies, nos vemos en el final alternativo, no se vayan. Ahora qué hacemos? Tenemos que atraer a todos aquí para poder tomar el camión. Tendríamos que hacer ruido, algo bastante para que todos vinieran hacia acá y se olvidaran del camión. Amigo la música. Teníamos armas para aguantar algunos y salir corriendo al camión, pero no suficiente munición, teníamos que ser rápidos, así que nos pusimos a buscar para encender la música. Aquí está, estás listo. No. Pásame el bat. Quítate sucio bastardo. Comenzaron los chingadazos finales contra los zombies, comenzaron a llegar y se iban del camión. Van rápido. Sube. Amigos que creen que pase en la tercera parte, comenten sus teorías. Comenzaron los chingadazos finales contra los zombies, comenzaron a llegar y se iban del camión. Sube. Panas después de combatir con un montón de zombies en el escenario, nos fuimos en el autobús que estaba modificado para poder escapar, solo quedaba mi amigo y al que quedó de la muralla, viajamos mucho en el camión, a donde fuéramos habían zombies estaba fuerte la invasión. Después de mucho recorrer tuvimos que detenernos ya que nos quedamos sin gasolina y tendríamos que buscar más, no nos quedaban tampoco casi balas por la pelea. Pero podíamos combatir con cuchillos para ahorrarlas. Vayamos a buscar munición y comida. Seguimos caminando en busca de eso, íbamos juntos no nos separaríamos. Miren una granada esto nos puede ser muy útil para... No. Amigo carajo lo mordió. No por favor no me mordió miren estoy bien. ¿Qué hace? Panas pregunta que harían. Uno, lo dejan vivir y se lo llevan con ustedes. Dos, ya no queda de otra hay que matarlo. Tres, lo dejan convertirse en zombie. Comenten su respuesta amigos. Si lo llevamos con nosotros tarde o temprano nos atacará. Si lo dejamos convertir sufrirá, así que lo mejor sería la opción 2. No puedo hacerlo amigo. Está bien dejaremos que te convierta vámonos nosotros, lo siento pero no te podemos llevar. No me pasó nada no me mordió esperen aquí. No, no quítate. Amigo. Carajo. Todo por un estúpido zombie, mi amigo se sacrificó y usó sus últimas balas en ellos, ya estaba solo no sabía qué hacer, lo primero fue enterrar el cuerpo de mi amigo para darle una despedida digna ya que fue mi compañero por este largo tiempo. Caminé durante horas, ya no sabía si continuar, ni tenía a nadie, ni a mis amigos. ¿Qué carajos? Cállate niebla. Había un niño y un perro. No me quería arriesgar, pero amigos, ¿qué harían ustedes? Uno, los sacrifican, pero dos, los llevan con ustedes, elijan. Bueno amigos, creo que es obvio, no acribillaría a un perrito y a un niño solos, me acerqué para ver que no tuvieran mordeduras o rasguños y los ayudaría y llevo conmigo. Ey, ¿qué haces? No toques a niebla. Cállate niño solo veré si no están infectados, ¿cómo te llamas? Está bien, me llamo Timmy. Ok Timmy vámonos, tenemos que conseguir comida, tráete a tu perro. 
¿Cómo te quedaste solo? Mis papás salieron, pero ya no volvieron, después comenzaron a llegar muchos de esos zombies, después de eso solo comíamos lo que nos encontrábamos, y nos salvamos varias veces de bombardeos que dio el gobierno. Y así fue como estuve solo. Y mierda. A ella la encontré hace unos días escapamos de unos zombies. Ok. Tenía nuevos compañeros panas, Niebla y Tini, caminamos para encontrar comida, para nuestra sorpresa, encontramos un edificio donde hacen investigaciones, se veía algo limpio y como si no estuviera abandonado, así que decidimos tratar de entrar, aparte porque el hambre y la sed nos podían matar. Necesitábamos un descanso y ahí dentro creo que sería buena opción, no se veían zombies cerca, amigos ustedes entrarían o no, coméntenlo. Bueno decidimos entrar brevemente en busca de alimentos. Ven niebla. Las instalaciones estaban todas llenas de sangre y manchas, tenían jaulas con zombies dentro pero al parecer ya no se movían, panas tal vez estaban experimentando con ellos. Carajo mira a todos. ¿Y qué hacen aquí? Tranquilo queremos solo comida. ¿Cómo entraron? Estaba abierto tranquilo. No estamos infectados ni dañados. Casi me cago del susto, vengan rápido. ¿Qué es todo esto? Todo se originó desde aquí lamentablemente, un experimento salió mal y las personas se comenzaron a volver locas y agresivas, convirtiéndolas en estas cosas, pero todo esto se acabó. ¿Cómo que se acabó? Carajo y por qué. Queríamos hacer super soldados pero salió mal, el paciente cero no sabemos dónde quedó, pero ya no hay de qué preocuparse ya que he hecho un antídoto, se liberará un gas con él y estaremos a salvo en cuestión de unos días, con la ayuda de los carburadores, llegará hasta kilómetros de distancia y se esparciera por todos lados como el viento, solo que en un día más se puede activar. Esperemos así sea. No me arriesgaré a solo que yo pueda activarlo, así que la contraseña es esta. Tengan con esta contraseña ustedes o yo podemos activarla el día de mañana y salvar a las personas que quedan. No. El papel quedó tirado y rápido, entramos a una sala donde hacían pruebas, tenía un cristal que nos cubría así que podíamos estar a salvo o eso creo, aunque eran muchísimos como para salir, ¿qué hacemos? Estábamos pensando en salir a luchar pero salió algo colosal, algo con lo que no podíamos luchar. Con eso no podíamos pelear, al parecer era el paciente cero, comenzó a golpear el cristal. No puede ser. Niebla fue un gusto sobrevivir contigo. Panas haría algo para todos, niño metete aquí dentro, caben Niebla y tú, no salgan hasta dentro de unas horas, después activadas con la contraseña que está tirada el antídoto, nadie más lo sabe, así salvarás a todos. No por favor no quiero estar solo otra vez. Panas, han sido valientes combatientes, tengan una medalla de supervivencia zombie, consérvenla. Este fue el final de la miniserie, un sacrificio por salvar a unos, ustedes hubieran hecho lo mismo Pans los leo, me hubiera gustado vivir amigos, pero bueno podemos ver cómo sería en un final alternativo, quédense a ver. Tengan con esta contraseña ustedes o yo podemos activarla el día de mañana y salvar a las personas que quedan. Grábate el número, panas recuerden este número bien es. Carajo ahí viene. No puede ser, ni él la esconde. Panas los zombies estaban abriendo y venían hacia acá, elijan su arma para la lucha final. Un martillo. Una pistola con cinco balas. Una katana. Elijan pronto su arma para combatir panas. Tome la katana de alguien que había muerto cerca, y ahora sí los enfrentaríamos. Ah, ah, ah. Niebla no. Faltan pocos ya casi. Creo que fueron todos. 
Esperemos que sí, cerremos bien. Ahora si anotemos esto, panas recuerdan qué número era, solo tenemos tres oportunidades. No ese no es. Bien si era ese. Estamos a salvo. Amigos hemos sobrevivido, solo es cuestión de días para que los infectados mueran y los que apenas se infectaron estén curados, ya no hay peligro, regresaremos a la normalidad. Bueno panas esto fue todo, recuerden que este fue un final alternativo, si les gustó dejen su sabrosito like, nos vemos en el siguiente, chao miau.